If public speaking, job interviews, or generally talking to any stranger scares you, this may be the perfect video for you. Let's talk about overcoming your nerves today. Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is brought to you in part by Skillshare, which is an online educational platform that can help you when it comes to skills that you need for the workplace or just life in general. I will be talking more about Skillshare in a bit, and I'm also going to talk to you about a way for you to get two months free premium membership on their website. So stick around until the end, okay? Now this video in particular is kind of a motivational, very educational na video then in response to one of you guys who sent this message. Tago na lang natin siya sa pangalang Miss Kakaba Kaba. Sabi niya sa akin, Coach, paano po ako makakasagot sa job interview? Eh, iniisip ko pa lang po na magsasalita ako sa harap ng iba, eh kakaba kaba na po ako. Hindi ko na mabuo yung mga sentences ko at hindi na rin ako makapag-isip ng diretsyo. Paano na po ako niyan? So, Miss Kakaba Kaba, itong video na to ay para sa iyo at para rin sa marami sa inyo who send me messages or post comments on my video saying na ang unang-unan yung problema is yung nerves or kaba. Okay? Now, first thing that I want to emphasize in this video is that being nervous, being frightened, being anxious is actually quite normal. Pag sinabing normal, ibig sabihin lahat tayo nakakaranas niyan. You'd be surprised sa speaking circuit sa kung ilan sa amin ang totoong anxious or talagang tiyatamaan din ng kaba. Hindi lang minsan, pero it's something na ano yun, hinaharap talaga namin ng araw-araw. Let me talk to you about my experience, okay? Personally, I also struggle with anxiety, specifically social anxiety. And um, I have a hard time speaking in public. People don't believe me when I say that kasi pag nagsasalita daw ako sa stage, parang mukha daw akong confident or mukha akong um, relaxed, mukha akong kalmado. Pero honestly, grace yan ni God, at saka nangyari rin yan through practice. Pero yung moments leading up to the time na magsasalita ako, people don't usually see that. And um, it wasn't until recently that someone working with me sa team saw that, tapos actually she took this picture. Okay, yan yung itsura ko. Um, nung minutes leading up to yung aking guesting kay Sir Chinkitan sa kanyang radio show. And if you want to watch yung full video nun, naka-record sa live stream ng Action TV, uh, Action Radio sa TV5, you can find the link sa description below. Pero nakita rin yung itsura ko, ba? Okay? Honestly, ang feeling ng mga tao, uh, masungit ako. Kasi usually nga ganyan, tahimik ako. Kasi um, ninenervyos ako. Sobrang nervyos ko. Nas, hindi ko alam kung masusuka ba ako, kumukulo yung chan ko, pinapalawisan ako, pero mainit, pero malamig. Lahat-lahat ng mga feelings na ganyan, I can relate to that kasi I go through that same thing. Okay? So, gusto ko muna i-establish, I'm not a superhuman, I'm just like you. If you find yourself nervous sa pagsasalita in public, sa job interview, pare-pareho tayong dumadaan dyan. And I will say this too. Honestly, you have to be more afraid if you're no longer afraid. Ulitin ko yan, ha? You have to be more afraid if you're no longer afraid. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bordering ka na on overconfidence. Kasi kung wala ka ng fear, ibig sabihin, feeling mo, kayang-kaya mo na lahat. And yung kanyang klase, siguro na sabihin na nating arrogance, medyo pa-pride na yan, eh. medyo proud ka na na parang, ah, okay, kaya ko lahat. Which is untrue. Honestly, doon papapasok yung grace eh. Pag alam mo na kulang ka, pero with the help of God, di ba, na mag-enable sa'yo, yun yung pupuno doon sa pagkukulang. So kung sobrang confident mo, hindi rin masyadong maganda yun. And honestly, if we're talking in the context ng job interviews, minsan masasense yan nung mag-interview sa'yo, tapos sasabihin, ang yabang naman ito. And yun pa yung pwede maging reason kung bakit hindi kayo ma-hire. So kung ninenerves ka, okay lang yan, pare-pareho tayo, pero let's talk about how do you overcome that. I'll give you a few tips. Tip number one. Prepare. Okay? So, pag sabing prepare, pre means before it happens. Okay? So, kailangan, kung meron kang talk, meron kang job interview, way in the future, hindi pa nangyayari or hindi pa dumating yung araw na yun, nakapag-prep or nakapag-prepare ka na. Ano, ano ba yung mga kailangan yung i-prepare? Number one, ask yourself, what is your goal? 
sa conversation na to, kung meron kang imi-meet na boss or mentor or meron kang job application or interview, ano ba yung goal ko? Ano ba yung gusto kong maipahatid? Ano ba yung message ko na gustong mag-come across? Kung meron kang talk, isipin mo na agad. Ano ba yung goal mo for that talk? Is, are you there to inform, to inspire, to change, alam yun, to get them to move? All of these things, dapat iniisip mo na way in advance. So for example, when I gave this talk sa YouTube FanFest Moms Edition, mga 20 to 30 minutes lang yung allotted time for me to talk. Pero yung preparation time ko leading up to that was way longer. Ang rule of thumb dyan usually is for every 10 minutes that you speak in public, you have to spend at least 30 minutes to an hour in pre-production or preparation para dun sa talk na yun. Kasi kung hindi ka magpe-prepare, wala ka talagang sasabihin. And it's the same for smaller scale na mga events. Kahit sa job application, kung hindi ka nagre-ready, tapos pumunta ka doon ng hindi mo alam or hindi ka handa, mentally, physically, alam mo, emotionally, hindi ka handa, talagang magugulat ka. Na nagugulat din ako dito, and I've seen this happen a lot of times, whether nung ako pa yung HR or ako yung nag-a-apply, tas katabi ko, may mga tao na nandun na sila sa company, nag-submit sila ng resume, pero pag sinabihan sila na, okay, can you stay for the interview this afternoon? Gugulat pa rin sila, nagugulat pa rin sila, sabihin pa rin nila, ha? Ngayon na po yung interview? Mamaya na po? Tapos tense na tense sila. Tapos parang sa loob-loob ko, honestly ha, not to be rude or harsh. Nag-submit ka ng resume, pero hindi mo naisip, nai-interviewin ka pala. So again, a lot of these preparations happen way before. Ako kasi personally, kung magsasubit ako ng resume, ina-assume ko na, or naghahanda na ako sa possibility na, na yung mismong araw na yon diretso interview na. Nandun ka na eh. So, syempre, yung ibang mga offices, lalo sa BPO, sa mabilis yan, interviewin ka na talaga nila. So, ibig sabihin nun, bago mo pa iabot yung resume mo, dapat handa na yung puso mo, handa na yung isip mo, may sasagutin ka na. Para pag nagsabi sila na ganun, hindi ka isa sa mga taong natataranta or bigla na lang umuwi. Na nakita ko na rin na nangyari before. So, anong gagawin mo? Even before you submit your resume, dapat naka-ready ka na, ka-prime ka na. And all that happens way before the event. Na kung job interview yung pinag-uusapan, you have to be ready with yung mga common questions na tinatanong sa job interviews. Honestly, yung playlist na yun nasa Spotify din, I'll just link it sa description din sa baba if you haven't seen those yet. Or kung gusto nyo pakinggan habang nasa biyahe kayo, pwede nyo pakinggan or pwede nyo rin panoorin yung playlist na ililink ko na rin. And uh, you can prepare using that. Kasi usually, yun naman yung mga tinatanong sa sa mga job interviews. Pwede kayo magtanong-tanong sa friends ninyo, nung ikaw ba nag-apply, anong tinanong sa'yo? Okay? Kung meron din kayo mga questions na na-encounter sa job interviews and you want me to answer those, comment nyo rin sa baba para masagot ko in an upcoming video. These things happen before. Kasi para pagdating nyo doon, hindi naman yung kamay-kamay ka na hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo o saan ka magsisimula. Okay? So again, you have to be ready with a plan, ready with your goal, uh, ready na yung araw na mismo na yon mag-interview na. Okay? Tip number two, practice. As with math, as with language, kahit ang public speaking requires a lot of practice. So, eto, let's do a bit of an activity, homework sa inyo. Kung meron kayong mga speakers na kilala, kahit mga pastors or kahit resource speakers, trainers sa trabaho ninyo or anywhere, ito yung mga tao na yung parang, ang galing naman magsalita sa stage. Ask them. Kailan ka nagsimula magsalita sa stage? Nakailang talks ka na? At gano'ng katagal ka nagpe-prepare? And kung honest sila, sasabihin nila sa inyo na yung mga pinakamagagaling mag-speak, sila rin kadalasan yung pinakamatagal na kasing nagsispeak. They've had a lot of practice. Okay? Ang masakit kasi minsan, maraming mga speakers or kahit yung mga na interview sa trabaho, ginagawa nilang practice yung actual na na-interview or ginagawa nilang practice yung actual nila na talk and you would really see kung gano sila ka-underprepared. Kasi minsan sasabihin pa nila, sorry ha, hindi kasi ako nakapag-prepare eh. Pero maling-mali yun, okay? Huwag niyong gamitin practice yung actual na na preaching, yung actual na talk, yung actual na interview. You have to practice beforehand. Now, anong practice ang kailangan? Siyempre, try to first practice in front of a mirror. Okay? Kung yun, kaya nyo na, and meron naman kayong friends na papagkakatiwalaan or kapatid, try practicing in front of another person. Okay? If, kunyari, feeling mo hindi pa rin enough yung isang tao, practice in front of people. Kung meron kang mga barkada, tell them, oh, meron akong speech, big deal to, YTFF, sa YouTube event to. Pwede ba pakinggan nyo muna yung, yung message ko bago ako pumunta sa stage? And if you have a good group of friends, maganda yung magiging feedback nila. And, or kung kahit nawala sila, pwede nyo i-record yung sarili ninyo, send nyo sa kanila para magkaroon sila ng mga comments. Now, practicing also eliminates 
yung nervyo sa actual na event. Um, kung nagsasayaw kayo, you probably would be able to relate to this. Alam niyo yung pag nagpa-practice ka ng dance, yung sa dami ng beses na nakapag-practice ka, halos hindi na nag-iisip yung utak mo kapag sumalang ka sa stage, automatic na lang siya. Na-experience na ba yon? Now, like nyo na lang kung nakaka-relate kayo, no? Pero kung naging part kayo ng dance troupe or sumayaw kayo sa debut or anywhere, mapapansin nyo yun, kapag sumobra ka na sa practice, yung talagang memorize ng katawan mo, pag narinig mo yung tugtog, automatic na siyang sumasayaw. And honestly, kasi in an another life, <laughs> in a long, long time ago, I used to dance uh, sa church and the part yun ng unang mga ministries ko when I was in church. And uh, yun, nagsasayaw ako. And hanggang ngayon, may mga kanta na pag tinugtog yun, alam ko pa rin yung sayaw doon. Uh, for example, nagtatamo rin ako naman bata ako. Pag sumig may sumigaw na rejoice, alam ko pa rin yung gagawin ko. Pag may sumigaw ng declaration, alam ko pa rin yung gagawin ko. Kasi muscle memory na. Sa dami ng times na pinractice ko yun. It's the same way for public speaking. The more you do it, the better you get. Magiging mas automatic na sa inyo yun. So for example, tell me something about yourself. That question pa lang marami nang nagbabuckle doon dahil hindi nila alam kung ano sasabihin nila. Pero kung tutuusin, di ba, kailan kayo unang makarinig ng tell me something about yourself? Hindi ba kung estudyante kayo, every day, halos sa first week ng classes, tatanungin nyo ng professor ninyo sa inyo, di ba? Oh, get up, introduce yourself to, to the class. You've had that opportunity every sem, every year. Every year din sa grade school, ganun din, di ba? Papakilala mo yung sarili mo. So, kung tutusin, yung tell me something about yourself, dapat by now, magagaling na tayo doon. Kaya lang ang nangyari kasi hindi natin masyadong siniseryoso ng bata tayo or kinakabahan din naman kasi tayo noon. Hindi natin naisip na magre-reflect pala siya in the future. So again, practice, practice, practice. At kapag na-memorize na yan, kahit sino pa ang magtanong sa inyo, meron na kayong ready response for that. I've had friends din na nagpapapayas sa akin before. Meron akong kaibigan na hirap talaga siya, pero magaling siya mag-memorize. So, ang ginawa niya, literal na memorize niya yung script niya. So, ang ginawa niya, uh, kasi yung suggestion ko eh, magsulat ka ng sagot mo, tapos ipaproofread ko, babalik ko sa'yo, tapos minemorize siya na lang. So, nung nag-apply siya for a BPO company, di ba, nakakatuwa na nakapasok pa siya sa call center using that. Pero ang dahilan, kasi nga, ang practice siya. So, lahat ng words na nandun sa script niya, minemorize niya yung pronunciation, memorize niya yung delivery, nakailang practice siya sa harap ng salamin. So, confident na siya nung dineliver niya sa harap ng HR. Tip number three, pause. Oh, uncomfortable ka na ba sa silence na yun? Wala pa ngang five seconds yung silence na yun, di ba? Pero may iba sa atin na parang, <laughs> hindi na alam yung gagawin. And yun yung common na mistake lagi sa public speaking. Now, at the time I'm filming this video, katatapos lang nung Binibiling Pilipinas 2019, and may mapapansin kayo na something in common with the candidates na hindi masyadong maganda yung naging sagot. They didn't take time to breathe. Hindi sila nag-pause. And maraming beses na yan nangyari, kahit sa mga dati pang candidates, kahit sa international na pageants, kahit sa iba-ibang mga bansa o sitwasyon. Kapag hindi ka nag-pause or hindi ka huminto, ang tendency would be for you to ramble. Kung feeling mo kailangan kong punuin tong space na to ng salita, magsisimula ka ng sentence, yun pala, hindi mo pa nakoconstruct kung ano yung kasunod ng sentence na yun. So, nabibitin yung magiging sagot mo. When, uh, hindi ba't mas maganda na mag-pause ka muna kahit 2 to 3 seconds, Contain yourself, contain your nerves, breathe in, breathe out, think, and then attack. Okay? So, be very comfortable with pauses. Huminto kung kinakailangan. Parang sa buhay din yan eh. May mga times na kailangan tayo mag-pause. So, ganun din pagdating sa public speaking or ganun din sa job interviews. If you need to, alam nyo, stop for a bit, pwede mo sabihin, hmm, let me just think about it for a little bit. All right. Diba? So, yung binili mong oras na 2 to 3 seconds, 3 to 5 seconds na yon, you can use that to think sa kung ano talaga yung gusto mong emphasize for the next few seconds. And you can even acknowledge that. You can acknowledge na, wow, that's a wonderful question or I've never been asked that question before. And that can actually still buy you time. And also, it makes the interviewer feel good about themselves. So, uh, oh, huh. ako lang pala nakaisip ng tanong na yun sa interview. So, yun pala, medyo nakakakuha ka pa rin ng favor doon sa nag-i-interview sa'yo. Okay? So, again, don't be afraid to pause. Hinga. Hinto. Isip muna bago magsalita. Hindi nyo kailangan punuin yung silence. Ang mga Pilipino kasi ang tendency either dadaldal kapag tahimik or tatawa. 
Yan yung, <laughs> ganun, yung pupunoyin ng tawa yung silence, and hindi talaga maganda yon. Lalo na kung yung pinag-uusapan dito yung mga international na clients, or international yung uh, company na pinag-applyan ninyo at foreigner yung nag-interview. Yung sila mapapatanong sila, why are you laughing? Diba? Why are you laughing? Or what are you saying? Kasi nag-rumble ka na pala, hindi mo pala alam. Okay? And probably may mga kilala kayong ganun kung hindi kayo yung mismo. Tip number four. Pardon yourself. Na pinilit ko talaga na P, okay? Kasi mahirap naman yung forgive. Kasi P na lahat. So, pardon na lang. Pinilit ko talaga yon. Pero para rin masudali nyo yung tandaan. Pardon yourself. Pardon. Ibig sabihin, be forgiving. Kung nabulol ka, may namali kang grammar, or nakalimutan mo yung sabihin mo next, hindi yon ang katapusan ng mundo. And marami sa inyo probably makakalit kayo. Comment na lang kayo din sa baba. Magkwento kayo. Hindi naman lahat ng mga experiences na nag-speak ako sa public or nung na-interview ako ay flawless yung grammar ko. Or hindi ako nabulol. Ako pa, eh lagi nga akong bulol. Kaya nga nag-edit ako ng videos pag nag-speak ako kasi nabubulol din ako. So, hindi masama na magkamali. Okay? Kaya lang, minsan hindi maganda yung pagtanggap natin sa pagkakamali or hindi maganda yung response natin. Now, I want you to understand this, okay? Most of the time, when we make mistakes, we remember kapag nagkakamali tayo. And this is real when it comes to psychology. Trust me, I'm a psychologist, okay? Ano yung sinasabi doon? Kapag tayong nagkamali, hindi natin mapatawad yung sarili natin. So, isipin mo, and probably makakagalit kayo dito, marami tayong pagkakamali way, way into the past na matagal nang nangyari. Bata pa ako nung nabulol ako dito sa harap ng teacher ko. Pero very vivid pa rin sa alaala natin. Natatandaan pa rin natin. Pero pag tinanong mo yung teacher mo, Ma'am, nung grade 4 po, kay math teacher ko, di ba? Naalala niyo po ba nung, nung nagkamali po ako sa multiplication? Yung person na yun, probably hindi niya natatandaan. Yung mga classmates mo, probably hindi na rin nila natatandaan. Kasi busy rin sila sa pag-iisip ng mga sarili nilang mga pagkakamali. So, ano ibig sabihin nun? Kapag kayo ay nasa job interview, nasa isang speech, kailangan niyo mag-talk, kailangan niyo magturo, Don't be so hard on yourself. Hindi naman yung mga magkakamali nyo lang ang matatandaan nila. Okay? Now, may mga cases naman talaga na naaalala yon. Pero hindi mo naman ikamamatay. Okay? At sa buhay na ito, it, alam nyo, may ikli masyado ang buhay din for us to worry about things na hindi naman ganun ka-importante. So, when you make a mistake sa interview or sa speech, huwag nyo na i-point out. Yun yung common mistake eh. Mga Pilipino lalo. Sabihin, oh, take two, take two. Take two na uli. And uh, just recently, na hindi ko na sasabihin kung kailan o saan o sino ha. Pero ang daming mga ganun, yung parang magsisimula ng speech, just five minutes into the speech, nabulol or nagkamali na slide. So wait lang, wait lang, take two. From the top. Sa mismong talk. Sa mismong talk. Don't do that. Kasi yan nangyayari, napapansin na lang ng audience na nagkamali ka. Now, sometimes, tatawanan ka lang nila. May mga cases na okay lang for giving your audience. Pero kung professional setting, don't do that. Kung nagkamali ka, now, kung unnoticeable naman, subject verb agreement, nawalan ka na ng S, dugtungan mo na. Okay? Ang dami ko ang kilala, professional public speakers, they get paid way more than I do. Pero mali-mali din yung grammar minsan. Kaya lang, nailulusot kasi dinudugtungan lang nila yung sentence nila. Kasi minsan, what matters more is yung message, hindi yung delivery. So, kung kunyari, eh, ano naman siya, ang pinag-uusapan dito, science, or ang pinag-uusapan dito, disiplina sa opisina, ano naman ngayon kung nagkamali siya sa he tsaka she minsan, di ba? Huwag mo nang isipin yun. Kung mag-fixate yung audience mo, problema na nila yun. Pero kung kunyari, nagkamali ka, nandun ka na nila, wala ka namang magagawa, hindi mo naman mababalik yung oras, so ka na magsyado mag-overthink. Bawi na lang next time. Okay? So, galingan nyo na lang sa susunod. Okay? Or sa susunod na sentence, duktungan nyo na lang. Huwag nyo na yung, um, because ma'am, uh, Well, my mother, he, ay, she pala, she pala yun. Huwag na kayong ganun, ganyan lang. Tuloy nyo na lang, di ba? Basta mairaos nyo, ang importante naman yung gusto nyo sabihin, hindi yung pagkakasabi. Okay? So, huwag nyo na i-point out. Bawi na lang. Okay? Alright, so again, don't forget to prepare, practice, pause, and pardon yourself when speaking in public. Magamit nyo yan sana sa susunod ninyong opportunity. And ito rin, sa dulo ng video na ito, like I promised you guys in the beginning, meron tayong opportunity for you guys to learn a lot of things through Skillshare and their online platform. For those of you who don't know Skillshare, Skillshare is an online learning community for creators with more than 25,000 classes in design, business, and more. Premium membership gives you unlimited access so you can join the classes and communities that are just right for you. 
Skillshare also has a lot of top classes and categories including illustration, graphic design, photography, creative writing, and other things that will be helpful for you if you want to join the workplace. Something that I'm interested in right now is how to make a podcast. And this is a class I'm taking myself because I'm thinking of a way kung paano ko kayo ma-reach din kung kaya nagtatravel kayo pa away from work. That could also be of interest sa inyo na kung gusto nyo gumawa ng sarili ninyong content online. Skillshare is also super affordable with an annual subscription of less than $10 a month. And with that, you can join 7 million creators learning with Skillshare. Now, if you're interested to join Skillshare, you can have access to free two months of premium membership. Mabibigyan kayo ng access to all of their content for free doon sa loob ng two months na yon. And then, it's your choice whether you can keep your subscription or kung gusto nyo nang mag-opt out. Click nyo lang yung link sa baba for that. And sana makatulong po sa inyo. Now, if you want me to make more videos on this topic, kung gusto nyo maghumi ng advice, you can comment sa baba. You can reach out to me directly. You can message me through my Facebook page, www.facebook.com slash teamlaika for more information. And don't forget to hit subscribe and hit the bell icon if you haven't yet. Okay? Now, why do I like Skillshare and why did I agree to partner with them? Diba? As you always say dito sa team, never stop learning and that's exactly what Skillshare will help you do. Aja-aja kayo niyan. I'll see you in my next video and bye for now.